ヘルナンデス選手の離脱という緊急事態のあと最初の試合となる今日は中5日での登板になる山崎伊織選手と中7日で登板する西勇輝選手の投げ合いになりますジャイアンツはヘルナンデス選手の定位置だった3番に坂本選手を起用しセンターにはオコエ選手が入っていますまた今日から2軍で打撃絶好調の浅野翔吾も昇格しています試合前にはモンテス選手も外野守備の練習を始めこの緊急事態にどのような起用をしていくのか注目ですブルペンは2連投中の大勢選手がベンチ外となり8名体制となっていますこのチャンネルはジャイアンツを応援するジャイアンツファンの方に向けたジャイアンツを応援するチャンネルです毎試合終了後30分以内にその日の試合の振り返り動画を投稿していますさらにほぼ毎日視聴者の皆様とジャイアンツについて語り合うジャイアンツ雑談ライブも行っていますチャンネル登録・高評価もお願いいたします1回表の山崎伊織選手は2アウトから森下選手にフォアボールを与えますが無失点で立ち上がります1回裏の攻撃先頭の丸選手がヒットで出塁し吉川選手が送りバントを決めてチャンスを作りますツーアウトになり岡本選手もサードボロに打ち取られますが相手のエラーがありジャイアンツが1点を先制します2回表の山崎伊織選手はワンアウトから前川選手にフォアボールを与えますが木浪選手を併殺に打ち取り無失点で抑えますそれでも山崎選手は2イニング連続でフォアボールを与える少し不安な立ち上がりとなります2回裏の攻撃は三者凡退で抑えられます3回表の山崎伊織選手は2つの三振を奪うなどこの試合初めて三者凡退に抑えます3回裏の攻撃先頭の山崎伊織選手がレフト前へのヒットで出塁しますが併殺もあり3人で攻撃が終わります4回表の山崎伊織選手は門脇選手の好プレーもあり2アウトを取りますがここからまた佐藤選手にフォアボールを与えてしまいます大山選手はサードゴロに打ち取り無失点で抑えますが4イニングで3つのフォアボールを与えています4回裏の攻撃はクリーンナップの打順でしたが内野ゴロ3つで三者凡退に終わります5回表の山崎伊織選手はワンアウトから木浪選手にこの試合初めてとなるヒットを打たれますが無失点で抑えて勝ち投手の権利を得ます山崎伊織選手はここまで5イニングを投げて5つの三振を奪っていますが3つのフォアボールを与えボール球が多くて球数が98球と加算でしまっています5回裏の攻撃もあっさりと三者凡退に終わってしまいますジャイアンツ打線は5回まで西勇輝選手に対してわずか2安打に抑え込まれます6回表の山崎伊織選手は相手の1番からの好打順というところでワンアウトから中野選手にヒットは打たれますが森下選手を自身の好フィールディングで併殺に打ち取りこの回も無失点で抑えます6回裏の攻撃ツーアウトから吉川選手がヒットで出塁すると盗塁も決めて初回以来の得点圏のチャンスを作りますしかしここは得点につながらず1対0という展開で終盤に入ります球数が110球を超えていましたが7回表も山崎伊織選手がマウンドに上がり佐藤選手と大山選手を打ち取りツーアウトになったところで交代となります山崎伊織選手は中5日での登板で7回途中までを投げて121球6つの三振を奪い無失点で大事な一戦で素晴らしい結果を残してくれました2番手で高梨選手が登板し前川選手から三振を奪いこの回も無失点に抑えます7回裏の攻撃ワンアウトから大城選手がツーベースヒットを放ち2イニング続けてチャンスを作りますがここもあと1本が出ず追加点は奪えません8回表は船場様選手が登板し相手が代打攻勢を仕掛けてくる中ツーアウトは取りますが島田選手にツーベースヒットを打たれこの日初めての得点圏のピンチになりますこの場面で近本選手を迎えバルドナード選手が登板し三振を奪ってこのピンチをしのぎます8回裏は桐敷選手が登板し三者凡退に抑えられます9回表はケラー選手が登板し
2つの三振を奪って三者凡退に抑え移籍後初セーブを挙げて1対0という最小得点差で5名の系統でつないだジャイアンツが勝利しました今日の試合は中5日での登板になった山崎より選手が7回途中を無失点に抑える最高の結果を出してくれました直近2登板ではクオリティスタートを達成できていませんでしたが3つのフォアボールは与えながら無失点で抑えてくれたのは本当に良かったです打線は相手のエラーによる1点のみと寂しい結果に終わってしまいましたが打線が低調な中で勝ちを拾えていることはポジ要素だと思います今後打線の状態も上がっていくと思うのでそれまでは我慢しながら今日のような展開に持ち込み勝ち星を重ねていきたいです阪神との3連戦の初戦を制し明日明後日も中5日での登板になる選手が続き相手の先発も強力ですヘルナンデス選手の離脱で暗いムードにはなっていましたがヘルナンデス選手のためにも優勝に向けてこの3連戦は絶対に勝ち越したいです明日のジャイアンツの予告先発はグリフィン選手です今シーズンはここまで12試合に登板し防御率は 2.85 となっています前回登板の広島戦では8回途中まで投げて12個の三振を奪う好投で115球を投げてからの中5日での登板になりますグリフィン選手の中5日での登板は昨シーズンは一度もなく来日後初となります阪神戦には2週間前も登板していてその時は甲子園で5つのフォアボールを与える乱調でした今回は東京ドームでの登板になるので先週にような投球を期待しましょう対する阪神の予告先発は佐伯選手です今シーズンここまで18試合に登板し防御率は 1.37 となっています前回登板のヤクルト戦では苦手な神宮球場で6回4失点と今シーズンワーストの失点数でしたジャイアンツ戦には今シーズンすでに5試合登板していて防御率は1点台前半とほぼ完璧に抑えられています毎回当たり前のように抑えられるわけにもいかないので明日の対戦では3点以上を奪ってほしいです今日のイースタンリーグはロッテと対戦し7対2で勝利しています先発登板した堀田選手は6回を2失点に抑えて7つの三振を奪って与えたフォアボールは0という好投を見せましたこの投球を続けてくれたら一軍の先発での出番もやってくるでしょうまた木選手は中継ぎで起用されて1イニング無失点中川選手鈴木晃平選手も無失点に抑えています打者では佐々木選手が3打数3安打の活躍で中山選手にはホームランが出ていますご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう。